Hello my friends, I am Iman Zumakan, your English teacher. بریم سراغه have to و تمام توضیحاتی که مورد نیازش هست و یه مقایسهش بکنیم با must. بفهمیم که what is the difference between these two. چه تفاوتی بین این دوتا هست. ببینید اچه ها I have to یعنی من مجبورم. دقت کنید. I have to. که تلفظش حالت ف میگیره I have to من مجبورم برم میشه چی؟ I have to go بفرمید I have to go من مجبورم درس بخونم I have to study مجبورم رانندگی کنم I have to drive مجبورم درس بدم I have to teach okay. مجبورم انگلیسی صحبت بکنم I have to speak English I have to speak English خب ببینید بچه ها دقت بکنید مثلا میگم اینا دارو هم هم This is my medicine دقت کنید اینجا This is همراه با درس دادن ننیم یه لحظه پاوز بکنید یاد داشت بکنید This is my medicine اینا دارو هم هم مجبورم که روزی مثلا سه روز سه دفعه در روز مثلا بخورم برای خوردن دارو از تیک استفاده میکنم I have I have to من مجبورم take آها دارو همو I have to take them or I have to take it سه بار در روز three times a day سه بار در روز three بنویسم three times a day I have to take it three times a day مجبورم سه بار در روز چیکار بکنم بخورم بچه take خوردن دارو میتونیم از اش استفاده بکنیم و استفاده میشه take your medicine یعنی چی داروهاتو بخور take your medicine Medicine. تکرار بکنید Take your medicine This is my medicine I have to take it مجبوره باید داروها رو شکار بکنه اینجا دیگه شود استفاده نمیشه مثل کلیپ قبل که بهتون گفتم مثلا I will be late for work tomorrow فردا واسه کار دیرم میشه فردا واسه کار چی میشه؟ دیرم میشه I will که مخففش میشه چی؟ I'll همه اینا هر چی که براتون فکر میکنید الان توضیح نمیدم مطمئن باشید تو کلیپ های قبلی راجبش بحث کردم I'll be late دیرم خواهد شد واسه چی؟ for work برا کار I, I'll be late for work حالا دلیلش چیه؟ میگه من مجبورم برم پیش دندون پزشک من مجبورم چیکار بکنم؟ برم پیش دندون پزشک I have to go I have to go I have to مجبورم برم I have to go to the dentist to the dentist dentist میشه چی؟ دندون پزش بچه هر هرچی ایست داره یعنی متخصص اون قسمت مثلا ساینس میشه ال ساینتیست میشه دانشمند خب I'll be late for work من دیرم خواهد شد که فردا فردا چی میشه؟ tomorrow tomorrow I'll be late for work tomorrow دلیلش هم میگه I have to go to the dentist I have to go to the dentist یعنی چی بچه وقتی میگه I have to do something یعنی یه اجباری داری که باید اون رو چیکار بکنی انجام بدی بریم سراغ مثال بعدی مثلا میگم شما باید پاس بکنی امتحان رو قبل از این که بخوای قبل از اینکه گاونمی را رندگی بگیری You have to pass the test من کجا رو پاک بکنم الان پاوز بزنید بنویسید من این قسمت رو پاک میکنم I have to or you have to pass the test You have to pass a test before you have to You have to pass a test. یه امتحان رو با چیکار کنی؟ 
پاس بکنی before you can get a driving license before قبل از اینکه شما بتونید before you can get بگیرید driving license driving license driving license یعنی گواهی نامه رانندگی driving license پس چی شد؟ you have to pass a test باید یه امتحان رو پاس بکنی before قبل از اینکه you can get بتونی بگیری driving license before you can get a driving license گفتیم قبل از تمامی اسامی ما باید ایرو داشته باشیم اگر مفردم باید ایرو داشته باشیم اگر جمع هم هستن تو زبان خودمون ولی برای اونا غیر قابل شمارشن بازم باید ایرو داشته باشیم مثلا توی فارسی میگیم که من معلمم ولی توی انگلیسی میگیم چی؟ من یک معلم هستم I am a teacher okay? You have to pass a test before you can get a driving license قبل از گرفتنه قبل از اینکه بتونی بگیری get a driving license گاو نورندگی you have to pass a test باید امتحانی را پاس بکنید you have to pass a test خب بریم سراغ مثال بعدی Janet starts work at 7 o'clock Janet میگه جنت شروع میکنه کارش رو جنت starts زمان حال ساده است اس گرفته به خاطر اینکه سوم شخص هست starts شروع میکنه چیو کار جنت starts work at 7 o'clock در ساعت 7 at 7 o'clock خب so she has to get up at 6 پس باید چیکار بکنه باید ساعت 6 بیدار شه که ساعت 7 کارش رو شروع بکنه پس so پس میشه چی؟ so باید she has to she has to get up بلند شه ساعت 6 at 6 خب به چه نکته ای رسیدیم؟ آقا مجبور بودم مگه هفتو نبود داره هفتو بود مجبور بودم پس چرا اینجا هست تو آوردیم؟ آها برای سوم شخص ها از هز استفاده میکنیم پس یه دسته بندی میکنیم اینجا رو نوشتیم بچه This is my medicine I have to take it three times a day این داروهای منه باید سه بار در روز بخورم I'll be late for work tomorrow فردا واسه کار دیرم خواهد شد I'll be late دیرم خواهد شد for work tomorrow فردا و سکا چرا؟ I have to go to the dentist بعد دارم پیش دندون پزشک خب اینا رو من پاک میکنم بریم سراغ دسته بندی که کجا از هفتو استفاده میکنیم کجا از هستو در معنای مجبور بودن و اجبار ببین بچه خب دقت کنید I have to go You have to go تو باید بری They have to go آنها باید برن We have to go خب اگر گفتیم مثلا Sarah and Janet چون دو نفر شدن بازم میگیم چی؟ Have to یعنی من برای I من مجبورم I have to تو مجبوری you have to they have to we have to Sarah and Janet have to اما برای she he it و اسمی یه نفر مثلا Janet این رو چی استفاده بکنی؟ has to باید بره she has to go باید بره She has to go It has to go بسته به جملت فعلت رو استفاده مثلا اگه بخوام بگم مامانم My mother Has استفاده بکنم یا هم سوم شخص غایبه از has استفاده میکنم مثلا My friend رفیقا باید درس بخونه My friend بازم میگیم چی؟ Has to study 
My friend has to study hard. باید سخت درس بخونه. Study hard. سخت درس بخون. به یه نفر میخوای بگی سخت درس بخون. چی میگی؟ Study hard. Study hard. به همین سادگی بچه برای مجبور بودن have to, has to. قبلا هم راجع یه اشاراتی کردیم الان خواستیم بیشتر استفاده بکنیم مثلا تو این کلیپ یاد گرفتیم برای خوردن داروها از تیک استفاده بکنیم Take your medicine okay. I have to take my medicine three times a day ببینید همینطور کم کم با جملات متفاوت در موقعیت های متفاوت In different situation you get familiar آشنا میشید بعدش چی میشه؟ مجموع این جملات میشه مکالمات روزمره شما که بتونید به راحتی صحبت بکنید خب I have to go من مجبورم برم اینم صحبت کردیم این رو بچه یاد داشت بکنید پاوز بزنید لطفا و نکته برداری بکنید برای خودتون تا من پاک بکنم ادامه رو تدریس بکنم ببینیم به کجا میخوایم برسیم خب مثلا میخوایم بگیم که 